ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കേരള പി എസ് സിന്റെ ഇനിയുള്ള ഭാവി നമ്മുടെ എക്സാംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും എന്തൊക്കെ ബുഫ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് റെഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന എക്സാംസിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് സത്യത്തിൽ വീഡിയോ ലെക്ചർ അല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖ പെടുത്തുക ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് മേജർ ആയിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാര്യ ഏറ്റവും ബി ടെക് ലെവലിലുള്ള എക്സാംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത ലെവലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നടക്കാനുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നടക്കാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം വൈകിയ കുറെ എക്സാംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാനുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് എൽ എസ് ജി ഡി പോലെയുള്ള കണ്ടോ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എൽ എസ് ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതിനെന്താ ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ തവണയുള്ള ലിസ്റ്റ് തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി ഒരുപാട് എൽ എസ് ജി ഡി യിലുള്ള കിട്ടിയ ആൾക്കാർ തന്നെ അതിലേക്ക് മാറി പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ എൽ എസ് ജി ഡിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒരു കുറെയൊക്കെ വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം റിട്ടയർമെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീക്കൻസീസ് എൽ എസ് ജി ഡിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം എൽ എസ് ജി ഡിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വീക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയാണത് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എൽ എസ് ജി ഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എഴുത ബി ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവര് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ കെ ഡബ്ല്യു യു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും കെ എസ് സി ബിയും വളരെ നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല വീക്കൻസീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ എസ് സി ബി കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും അതായത് എൽ എസ് ജി ഡി ആദ്യം എൽ എസ് ജി ഡി ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെ എ സി ബി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വീക്കൻസീൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ കെ ടി ഡി സിയിലും ജി സി ഡി എ ഹൈഡ്രോളജി ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിങ്ങനെ പല ഒഴിവുകളും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് വൺ അസിസ്റ്റന്റ് ടൗൺ പ്ലാനർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാലാവധി ലിസ്റ്റ് തീരാ തീരുന്നതോ തീരാനായതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ ആയിരുന്നു ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് അവസാനം വരെ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതോടു കൂടി കഴിയാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ കാരണം ഇനിയിപ്പം എക്സാംസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യമായിട്ട് അപ്പം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉണർന്നോളൂ ഉണരാനുള്ള ഒരു നല്ല സമയമാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വരുന്നൊരു മേഖല തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ അപ്പം കാര്യമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എസ് ചാന്ദിന്റെ ഈ ബുക്ക് ആർ എസ് ഗുർമി ജി കെ ഗുപ്ത എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ബുക്കാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ കുറവാണ് എനിക്ക് അതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് കാരണം ഇതിലെ തെറ്റുകൾ വളരെ കുറവാണ്
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ല അത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കേരള പി എസ് സി പോലെയുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ലെവലിലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ ഗേറ്റും ഇ എസ് സി പേപ്പറും അതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഗേറ്റ് ഇ എസ് സി പേപ്പറാണ് അവർ കാര്യമായിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ തന്നെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എപ്പോഴും കേരള പി എസ് സിന്റെ തന്നെ നോക്കണം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഇ എസ് സിയിലും ഗേറ്റിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി കൂടി വരുമായിരിക്കും കാരണം വേക്കൻസീസും ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലേ എത്രമാത്രം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വന്നേക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇതിലൊരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ബി ടെക് ലെവലും ഓ സി ആർ ലെവലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അപ്പം അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് ലെവലിൽ മാത്രമാണ് ആ ലെവലിൽ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് രണ്ടിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഏതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഇറിഗേഷൻ എ ഇൻ്റെ ഫൈനൽ കി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം അതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ നമുക്ക് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അവർ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറിഗേഷനിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെ നെട്ടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആൻസർ ആൻസേഴ്സിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അതൊക്കെ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ കാരണം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ചാണല്ലോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇറിഗേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് മാർക്കിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം കാരണം പലരും പല റേഞ്ചിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചവരാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമാണ് ഇതിലൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് എന്ത് വരും എന്നല്ലേ കാരണം എല്ലാവർക്കും ജോലിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടട്ടെ പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വെറും എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിലുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇപ്പം വേക്കൻസീസ് ഞാൻ എൻ്റെ പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ കറൻ്റ്ലി റിട്ടയർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം ഒഴിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തായാലും എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലേ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും നല്ല വീക്കൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇറിഗേഷനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീക്കൻസീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിൽ മാർക്കുള്
ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അതേമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ര